ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் எங்கள் மூலமோ ஏதோ ஒரு வகையில் முன்னேற்றம் அடைகிறாங்கன்னா அதை விட பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை என புன்னகைக்கிறார்கள் நட்சத்திர தம்பதியான செந்தில் கணேஷ் ராஜலட்சுமி மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் சின்னத்திரை ரியாலிட்டி ஷோவில் கலந்து கொண்டு போட்டி போட்டார்கள் மேடை நிகழ்ச்சிகளில் பாடுவது சினிமாவிற்கு பாடல்கள் பாடுவதில் பிஸியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் அவர்களை காலப்பொழுதில் பொழுதில் சந்தித்து பேசும் பொழுது அவர்கள் சொன்ன பதில் வளர்ந்து வரக்கூடிய கலைஞராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால் எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் அதில் சில சவால்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆரம்பத்தில் கிராமப்புறங்களில் பாடிட்டு இருந்தோம் இப்போ அதற்கடுத்த நிலைக்கு வந்திருக்கோம் பெரிய இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகளை விட இவை இரண்டுக்கு நடுவில் ஓடிக்கொண்டிருப்போம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் நெடுவாசல் பிரச்சனைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் நீங்க கற்பினியாக இருந்த சமயம் பாடிய பாடல் வைரலானது இனியும் போராட்ட களத்தில் உங்களை சந்திக்கலாமா எல்லா போராட்டத்திலும் நானும் சரி என் கணவரும் சரி சக மனுஷங்களாக நம்மளுடைய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கணும்னு நினைப்போம் கஜா புயலின் போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எங்களால் முடிந்த உதவிகளை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அந்த சமயம் நாங்கள் தொடர்ந்து பிஸியாக ஓடிட்டு இருந்ததால் எங்களால் பதில் எதுவும் போட முடியல புல்வாமா தாக்குதலில் பலியான அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சிவச்சந்திரனுடைய வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் அவர்களுடைய துக்கத்தை பகிர்ந்துட்டு எங்களால் முடிந்த உதவித்தொகை கொடுத்துட்டு வந்தோம் அதை பதிவாக போட்டிருந்தோம் உடனே சிலர் கஜா புயலின் போது எங்கே போயிருந்தீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரிடம் நம்மளை நிரூபிக்க முடியாதுங்க ஆனால் நிச்சயமா எந்த போராட்டமாக இருந்தாலும் ஒரு தமிழராக அதில் நாங்கள் கலந்துப்போம் ஆனால் யாராச்சும் இவங்க விளம்பரத்துக்காக வராங்க பானு சொல்லிடுவாங்களோ அவங்க எண்ணமும் ஓடிட்டே இருக்குன்ற ராஜலட்சுமியை தொடர்ந்து சேர்ந்து கணேஷ் பேசினார் நெடுவாசல் போராட்டத்தின் போது கற்பினியை கூட்டிட்டு கூட்டத்துக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போகணுமான்னு கொஞ்சம் யோசித்தேன் ஆனாலும் இது நம்மளுடைய பிரச்சனை நாம தான் போய் நிற்கணும்னு கூட்டிகிட்டு போயிட்டேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதுக்கு அதிக அளவில் பணம் கேட்குறீங்கன்னு சொல்கிறாங்களே என்று கேட்டதும் சம்பளம் என்பது ஒருவருடைய வாழ்வியல் சார்ந்த விஷயம் சினிமாவில் பிரபலமான நடிகர் நடிகைகள் வாங்குகிற சம்பளம் எவ்வளவுன்னு என்னைக்காவது நம்ம ஆய்வு பண்ணியிருக்கோமா அதுவே கஷ்டப்பட்டு முன்னேறி வர்றவங்களை மட்டும் ஏன் அப்படி பார்க்குறோன்னு எனக்கு தெரியல யாரும் அவங்க வாங்குகிற சம்பளத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டாங்க நாங்கள் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறோம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு கச்சேரியில் பாடுறதுக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கேட்குறோம் நாங்கள் வலுக்கட்டாயமாக கேட்குறதுல இருக்கிறவங்க கொடுப்பாங்க இல்லாதவங்க எங்களால் எவ்வளவு தான் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க பரவாயில்ல அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு நிகழ்ச்சிகள் பண்ணியிருக்கோம் என்றதும் செந்தில் கணேஷ் பேச ஆரம்பித்தார் நாங்கள் வாங்குகிற ஒன்றரை லட்சம் படம் எங்களுக்கானது மட்டுமல்ல அந்த பணத்தில் பாதி தொகை எங்கள் கூட நிகழ்ச்சிகள் பாட வருகிற கலைஞர்களுக்கும் தான் ஆட்டக்கலைஞர்களுக்கு எங்களால் முடிந்த வாழ்வாதாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசை சமீபத்தில் புஷ்பவனம் குப்புசாமி அவர்கள் தாங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு சென்ற மக்கள் இசையை சிலர் தவறான வழியில் கொண்டு செல்கிறார்னு சொல்லியிருந்தாங்க அது பற்றி உங்களுடைய கருத்து மூத்த கலைஞராக நாட்டுப்புற கலைஞருக்கு அவருடைய பங்கு மிக முக்கியமானது நாட்டுப்புற இசை அப்படிங்கிறது வெறும் இசை மட்டும் சார்ந்த ஒன்றும் இல்லைங்க அது சாதி அரசியலை பேசக்கூடிய ஒரு கலை நாங்கள் சமூக அக்கறையோடு தான் பாடல்களை பாடுகிறோம் குழந்தைகள் பெண்கள் எல்லோரும் எங்கள் பாடல்களை கேட்குறாங்கிறதுல புரிதல் எங்களுக்கு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கோயில் நிகழ்ச்சிகளில் பாடுகிறோம் அப்போ இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்து பாடணும் யோசித்து தான் பாடுறோம் என்ற செந்தில் கணேசை நிறுத்தி ராஜலட்சுமி தொடர்ந்தார் முந்தைய காலத்தில் நம்மளுடைய மூத்த குடி வேலை செய்கிற கலைப்பு தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்கு அவங்க மனவழி தீர ஆடி பாடுவாங்க அதுதான் இப்போ நாம் சொல்கிற நாட்டுப்புற கலை இதை நான் தான் உயர்ந்த நிலையை கொண்டு போனேன்னு யாருமே சொல்ல முடியாது ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்துட்டே இருந்துக்கிட்டு பாடுறது நாட்டுப்புற கலைன்னு சொல்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்க என்று சொன்னார்கள் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்